հաղորդման հովանավորն է Aeroflex վերականգնողական կենտրոնը։ Ցուցադրման հովանավոր Ալյուր Նալբանդյան։ Սորենի հատնտիր հասկեր, արտադրության նորագույն տեխնոլոգեներ։ Մենք ստանում ենք ալյուր մի միայն ամբողջահատիկ ծորենից, չենք ոգտագործում վնասակար հավելումներ։ Արտադրանքը պարտադիր լաբորատոր փորձակնության � Հարև ձեզ հարգելի հեռուստադիտող, դուք դիտում եք առողջություն և գեղեցկություն հաղորդ հաշարը, այսօր մենք զրուցելու ենք եղնջացանի մասին, իհարկ է ալերգիայի այս տեսակբավականին լայն տարածումունի շարակցական հյուցվածքների վրա առաջացնելով սուր այտուցվածություն։ Թե ինչի հետևանք է այն և հնարավորը արդյոք այն կանխել, հիմա տեղում մասնագետը մեզ կներկայացնի հետաքրքիր մանրամասներ։ Եվ ամենա հաճախ հանդիպող և դժվար բուժման ենթարգվող ծաներից մեկն է։ Նա խասեմ ինչ է իրենից ներկայացնում եղնջացան։ Այն մաշկի մակերևութից բարձր կտնվող ծանավորման էլեմենտ է, որը ինքը ունի հստակ եզրակծված զամաններ, ունի կարմրավուն կամ պած վարդագոյն երանք և և հիմնականում մեծ է բլիթը, բայց ավելի հաճախ լինում են մաներ, դրսևորում են մաներ ծանով և արտա միածուլվելով մեկը մի ուսի հետ առաջասնում են այսպես ասած գիկանդ եղնջացանը, կամ տարատուն ծանը։ Այսինքն տարածված � միշտ գվինք է այտուցով։ գվինք է այտուցը իրենից ներկասնում է մաշկի ավելի խորանի շերտերի աղթահարում, ինչպիսի կե ենթա մաշկային շերտը, ենթա լորձաթաղանդային շերտերը։ Եվ այտում է կլինիկ շնչարգելության հետևանքով, եթե չծրնարգվեն անհապախ շտապուկնության միջոցներ, ապա տվել հիվանդության ելքը կլինի ծավոք ամբարեն է պաստ։ Արջոք սա ալերգիայի ամենա դժվար դաժան տեսակն է։ Հերք է դաժան տեսակը ինքը չի համարվում, ունենում ենք նաև անավիլակտիկ ամենա դաժանը համարվում է անավիլակտիկ շոկը, բայց սա նույնպես եթե լինում է իսկական ռիակցիա, իրա հիմքում ընգած են իմուն մեխանիզմերը, հիմքի վրա առաջացացի վանդություն, նշվում է, որ իմունաբանության խնդիրը, կանի որ մարդու իմունիտետի ծածր լինելու հետայո գործում է։ Կոնքրետ, որ դեպքերում ինչից կարող այդքան իմունիտետ ընգնել, որպիսի 
իսկական բնութի եղնջացանի հիմքում ընկած պաճարները ալրգիկ պաճարներն են և հիմնված են իմուն մեխանիզմներով են պայմանավորված, իսկ եղծ ալրգիկ ռիակցաները դրանք պայմանավորված են հալ օրգան համակարքերի վունքցիոնալ խանգարումների հետ, ինչպես եկեն էնդոկրին համակարքը, մարսողական համակարքի հիվանդությունները, աուտոիմուն խնդիրները, պարազիտակրությունը, ճիճվակրությունը եւ այլն։ Այստեղ օրգանիզմում կուտակված տոքսիկ նյութեր են այո պատճառն։ Եթե պատկերացրեք ավելի հեշտ է լինում ախտորոշել իմուն մեխանիզմների վրա հիմնված ալերգիկ ռեակցիան, քան կեղծ ալերգիկ ռեակցիաները։ Քանի որ իմուն մեխանիզմների վրա հիմնված ցածենտ արդեն հավաքելով մանրակրկիտ հետանամնեստիկ տվալները, ինքը մեզ արդեն նշում է որ կոնկրետ առաջացել է տվալ եղնջացանը, որից է մի սնուն օգտագործելուց հետո։ Կոնկրետ պատճառը վերածնելուց բուժման հա նպատակով մենք իրեն նշանակելով սիմպտոմատիկ հակահիստամինային բուժում եւ կանխելով կոնկրետ ալերգենի մուտքը օրգանիզմ մենք վերածում ենք եղնջացանը։ Նելի նշվում են այբ որ հորմոնալ խանգարումը նույնպես եղնջացանի առաջացման պատճառներից է տարածված պատճառը։ Ու շատ տարածված է համարվում վանաձև գեղձի խնդիրները, որ հորմոնալ ավելի արտահայտված է լինում ատոիմուն թիրոիդիտի ժամանակ։ ժառանգական ֆակտորը ճիշտ է զբաղեցնում։ ֆակտորը ալերգոլոգիայի ունի մեծ նշանակություն, իսկ կեղծ ալերգիկ ռեակցիաների ժամանակ դա այդքան է։ Այդքան է։ Լավ, անդրադառնանք բուժմանը արդյոք սա բուժելի է։ Նա գիտեմ որ ալերգիայի շատ տեսակներ անբուժելի են եղնջացանը դրանցից հետո։ Այո, եղնջացանը տեսեք, նույնպես անդրադառնալու է միսկականի եւ կեղծի որտեւ շատ կարեւոր նշանակություն ունի բուժմանը։ Դա ինչպես են տարբերում արդյոք անալիզներ հասնել։ Այո, նախ կարեւոր է հավաքել մանր կրկիտ անամնես շատ կարևոր է պացիենտի կանգատները տեսանելի մաշկի գունավորումը եւ տեսանելի լորձաթաղանթները ինչպես նաեւ մի խոսքով օբյեկտիվ շատ կարևոր են օբյեկտիվ եւ սուբյեկտիվ տվալները որից հետո եղնջացան է տարբերակելու եւ ճիշտ ախտորոշելու համար մեզ անհրաժեշտ են հետազոտություններ որոնք անխուսափել են թե գործիքային հետազոտությունները թե լաբորատորը քանի որ եթե մենք պատճառը չգտնենք երկու պարագայում էր բուժումը սիմպտոմատիկ եւ առաջին օգնությունը լինելու է նույնը թե կեղծ ալերգիայի ժամանակ թե իսկական ինչ է նշանակում կեղծ ալերգիան կեղծ ալերգիան այսինքն երբ որ կոնկրետ ալերգիկ ռեակցիան առաջացել է օրգա այլ օրգան համակարգերի ինչ որ ֆունկցիոնալ խանգարումների հետ ու եւ կարճատեպ բնույթ է կրում վիրուսային ինֆեկցիա չէ կարճատեպ չի ինքը կրում է քրոնիկ բնույթ քանի որ պացիենտը դիմում է կոնկրետ ալերգոլոգին ստանում է համապատասխան սիմպտոմատիկ հակ ալերգիկ բուժում բայց ինքը վերածում է թեթևացնում է հետևանքները բայց հիմքում պատճառ մնում է օրգանիզմում։ Մեր նպատակը պատճառը հայտնաբերելն է եւ բնականա բուժելով պատճառը մենք կվերացնենք նաեւ այսինքն հնարավոր է հստակ պատկերացում ունենալու դեպքում եղնջացանը վերացնել բուժը։ Այո, ուզում ենք ճիշտ դագրականության մեջ կան դեպքեր, որ կա նաեւ այսպես ասած անհայտ էթիոլոգիայի եղնջացան, բայց ինքը հանդիպում է հազվադեպ։ Մեծ մասամբ պատճառները մենք կարողանում ենք գտնել եւ բուժ մանկական տարիքում հանդիպում է այս հիվանդությունը։ Ավելի քիչ հիմնականում սննդային են լինում։ Բայց հանդիպում են իհարկե պարազիտակրություն եթե լինում է որը մանկական տարիքում ավելի շատ արտահայտված են լինում պարազիտները, ճիճվոկրությունը կամ վարակային ինֆեկցիաները այս դեպքում եթե հայտնաբերում եք որ պարազիտակրությունը նույնպես առնչություն ունի փորձում եք նաեւ այն վերացնել։ Այո, հակաստան մեկ պացիենտը ստանում է հակապարազիտ տարբուժում ինքն է ստինքան վերանում է նաև եղջացանը ունեք որևէ խորուրդ որ տան պայմաններում կարելի է հասկանալ խնդիրը մեկ երկու օրվա է թե պետք է դիմել մասնագետի եւ եթե մեկ երկու օրվա է ինչ տնային պայմաններում օգնություն կարելի է ցուցաբերել նա տեսեք մեկ երկու օրվա այսինքն ես նշեմ որ ալերգիա եղջացանը ինքը լինում է սուր եւ քրոնիկ խոսքը մեկ երկու օրվա մասին ալերգիկ այդ ռեակցիաները իրանք վերաբերվում են սուր եղջացանի հասկանալ որ իրանք կապված է լինում կոնկրետ որևէ մի ալերգենի հետ եթե սուր է համարվում այն ալերգիկ ռեակցիան կամ այն եղնջացանը եթե 4 շաբաթից ինքը պակաս այդ ցանավորման էպիզոդները տեվ մեն 4 շաբաթից պակաս եւ ցանավորման էլեմենտները անցնում են 24 ժամվա ընթացքում եթե տվալ էպիզոդները տևում են 4 շաբաթից 6 շաբաթից ավել եւ ցանավորման էլեմենտները 24 ժամվա ընթացքում չեն անցնում կամ ինչ անել այդ տան պայմաններում այս դեպքերում կամ անցնելուց իրանք թողնում են իրենց հետևից հետքեր ապա դա քրոնիկ եղնջացան է այս պարագայում 
կոնկրետ թե երեխա, եթե երեխա է մաման կոնկրետ նշում է, որ ինք հոգտագործել է, որ ուծ է մի սնեն դամաթերք ստանահանելով, կոնկրետ կոնտահիս մենք է խուսապելով ալարգենից, տալիս են հակահալարգիք հակահիստամինա� Դա այդ մի էպիզոտ է, ինքը չի համարվում, որ տվել մարդը ալերգիկ է, կամ ունի լորդ ինչ, որ որգանական կամ վունկթյոնալ խնդիրն է։ Եթե կրկնվի, եթե այո, մեկ անգամից ավել կրկնվում են, կրկնվում են, կրկնվում են հուհին հարկել հեռուստադի տողներ, այնպես որ եթե մեկ անգամ է եղնջացանը, ինչպես նշեց բրժկուհին պետք չէ անհանգստանալ, խոսքը երկ առատայվ և կրկմ ողդ էպքերի մասին է, երբ պետք է դիմել գրագետ Սորենի հատնտիր հասկեր, արտադրության նորագույն տեխնոլոգեներ։ Մենք ստանում ենք ալյուր մի միայն ամբողջահատիկ ծորենից, չենք ոգտագործում բնասակար հավելումներ։ Արտադրանքը պարտադիր լաբորատոր պործակնու